ചന്ദ്രയാന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് മുകളിലൂടെ പറക്കാൻ നാസ കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീശുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ചൊവ്വാഴ്ച ചന്ദ്രയാന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്നാണ് നാസയുടെ ലൂണാർ നിരീക്ഷണ ഓർബിറ്റർ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക ചന്ദ്രയാൻ ടു രാജ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായിരുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ നാസ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച ചന്ദ്രന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്നാണ് നാസയുടെ ലൂണാർ നിരീക്ഷണ ഓർബിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക ഇത് വിക്രം ലാൻഡറിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം പകരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ നാസയുടെ റിക്കാനിയസ്യൻ സോബിറ്റർ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുമെന്നും അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാന്റെ വിക്രം ലാൻഡർ ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ചാന്ദ്രപ്രദേശത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്ന നാസ അത് ഐ എസ് ആർ ഒക്കെ കൈമാറുമെന്നും ലൂണാർ റിക്കാനിയസൻസ് ഓർബിറ്റർ പ്രോജക്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആയ നോഹ പെട്രോയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് നൌ എന്ന സൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായിരുന്നു ഒടുവിൽ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങിയതാകാം എന്നുള്ള അനുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർഒ ഉള്ളത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് വിക്രം ലാൻഡർ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പാതയിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറിയത് തുടർന്ന് ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലും നഷ്ടമായി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ അഭിമാന അധ്യായമായി മാറുമായിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന് ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായില്ല എങ്കിൽ പോലും ശാസ്ത്രലോകം ഇപ്പോഴും അതിനു പുറകെയുള്ള ഓട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അവസാന നിമിഷം വരെയുള്ള സാധ്യതകൾ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അണിയറയിൽ അതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഒടുവിൽ ഉത്തരമാകുമോ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ഇന്ത്യ വിക്രം ലാൻഡറിനെ ഉണർത്താൻ അറുപത്തഞ്ചു കോടിയുടെ ഭീമൻ ആന്റിന് വരുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളും പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആശയവിനിമയം നഷ്ടപ്പെട്ട ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്രം ലാൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ഗവേഷകർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസം ഏഴിന് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ നിരാശയിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശാസ്ത്രലോകത്തെ ആശങ്കയിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ അവസാന ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ പുതിയ വഴിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ഗവേഷകർ എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ട്രോംബയിലെ ഭാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിന് വിക്രം ലാൻഡറെ ഉണർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനായി മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു ആന്റിനയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് കേരളത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാഗ് സെന്ററും ബംഗളൂരുവിനടുത്തുള്ള ബിയലാലുവിലുമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഡീപ് സ്പേസ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമായ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ ആന്റിനയ്ക്ക് വിക്രം ലാൻഡറുമായി സിഗ്നൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു പങ്കുവഹിക്കാനാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ആന്റിനയ്ക്ക് ഒരു ടെന്നീസ് കോട്ടിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി വലുപ്പമുണ്ട് അറുപത്തഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഈ ആന്റിന നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ബാക്കിന്റെ വക്താവ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്രദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ വൺ മാസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ എന്നിവയ്ക്കും ഇതേ ആന്റിന തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രലോകത്ത് നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ആന്റിന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ നിന്ന് സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ബഹിരാകാശ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലേക്ക് കമാൻഡുകൾ കൈമാറുകയും ചെയ്യും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് വഴികളുള്ള ആശയവിനിമയം ആന്റണയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ഗവേഷണ പരിവേഷണ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വരാൻ പോകുന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ദൗത്യങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതാകും ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന് ലോകം ശാസ്ത്രലോകം കരുതിയെടുത്താണ് ചെറിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കിടയിൽ ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടമായത് എന്നാൽ ഈ ഒരു വമ്പൻ ആന്റിന വരുന്നതോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വീണ്ടെടുക്കാനാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം കരുതുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ